<coughs> ons is al ver in onze reeks, lees in 22, oor die vrouwelijkheid en die godheid, dit is die 12 oktober, en vandaag wil ik die wonderlijkste gedeelte in die Bijbel behandel, namelijk die wedergeboorte. Wat versteek is in gelijkenisse en verhalen in die Nieuwe Testament? Maar wat eindelijk so een kort paar versies in die test, Nieuwe Testament is, maar nou het ons die groot Johannes Evangelie bij het, wat Jashua gedikteer het aan Jacob Lorber, kan ons nou die hele gedeelte oor die wedergeboorte in detail raak sien. En met die openbaring van die moeder Gees, sien ons nog een verborgenheid, hoe sy verteenwoordig word op aarde, dier Yeshua sy eie moeder, en dat ons baie mooi moet kyk, wat sy sê en wat sy doen, want, dit is een jenwijsing na die goddelijke geest in Yeshua, die vrouwelijke. Leek wel, ons het niks met die mens Mariam te doen of Maria nie. Die mens Mariam, as jylle die boek van die held door die jimmele gaan lees, sy is by Yeshua, sy is by die apostel, sy is een wonderlijke vrou, maar sy is net soos al die ander mense verheerlik dier sy liefde met allemaal baie respect van die verhaal, maar sy is nie een godheid nie. So, kom ons kry dit net degelijk recht, want dit is wat hulle my van beskuldig, dat ek Rooms-Katholicisme bevorder en dat ek Maria aanbidding uh, aanbeveel. Is nie waar. Maar die skrif is tot lering vir dieper dinge, as jy dit soek. En ons lees nou, begin ons met Johannes 2 vers 1 en vers 5. En op die derde dag was daar een bruiloft te Kana in Galilea, en die moeder van Yahweshua, Yahshua was daar. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Dan sit ek daarby, Johannes 16 vers 13, waar Yahshua die volk beloof dat hij die trooster zal stuur, maar wanneer sy gekom het, die geest van die waarheid, zal sy jylle in die hele waarheid lei, want zij zal niet uit haar self spreek nie, maar alles wat zij hoor, zal zij spreek, en die toekomstige dingen aan jullie verkondig, Zij zal mij vereer, omdat zij dit zal neem uit wat aan mij behoort, en aan jullie verkondig kan jullie die analogie zien tussen die woorden van die moeder wat betrokken is bij die bruiloft Kana. Die bruiloft Kana is die bruiloft met Yeshua. Dit is die hemelse eenwording en wedergeboorte wat op die derde dag gaan plaatsvinden. En dit is nou, en die derde dag begin aanbreek in die geest, nog niet fysisch nie, die oordeel moet nog komen. Maar kijk daar wat sê, sê net wat hy vir julle sê moet julle doen. Is dit niet wat die trooster beloof is voor ons niet? Net wat Yeshua gesê het, sal ek vader vir julle verkondig. En alles wat sy hoor, nou waar, by wie hoor sy dit? Sy hoor dit by Yeshua, want sy en Yeshua is een. Hy is die positieve mannelijke pool en die trooster is die negatieve vrouwelijke pool. En die, die gedachten wat bedink word, word dier Yeshua bedink en oomblikkelijk worden dan, die die vrouwelijke, die trooster, worden dan in daden omgezet. Die trooster is met ons, want die trooster is in ons. Yeshua kan niet in ons wees in zijn mannelijke, verheerlijkte lichaam en wees nie. Want hij zal ons uit elkaar laten spat, soos, het sal in duizende miljoene atome uit elkaar spat. Maar sy trooster gees, kan in ons wees, zonder dat ons schade krijgt. Want zij zag, en zij is mensaam, en zij is soos hy heen oor haar kijkens, en alhoewel sy hart kan beklui, dat zij nooit iets aan die kijkens doen nie. En ons is daar die kijkens. 
Nou gaan ons naar die groot Johannes Evangelie boek 1 toe, hoofstuk 10, opskrif Yeshua en sy ouwe reis na Kana, die drie stappen vir wedergeboorte. Jy kan gerust vanavond die hoofstuk 10 en 11 gaan lees, want ek moes baie uithaal om die gedachte vir julle oor te dra. Maar als baie goed weer aan is oor Johannes die doper en oor die, ges, die gesintheid van die apostels of die disciples op daar die stadium, hoe hulle, wat hulle van Yeshua gedink het, en wat ik nou niet behandel nie, maar dit is gerust iets wat je kan lees. Die skynsdruk is die skrif en die ander is verduidelikings dier Yeshua. En op die derde dag was daar een bruiloft te Kana in Galilea en die moeder van Yeshua was daar. Die een wat aan die begin van die eerste vers van die tweede hoofstuk verskyn bewys dat hierdie twee hoofstukke nou aan een geskakel is. En Yeshua en sy leerlinge was ook na die bruiloft genooi. Nou verduidelik hy maar wat van die leerling wat in aan het afhankelijk naar jou toe gekom het, Andreas, vraag hy nou vir een van die apostels, dat is daar, begin nou by die bruiloft aankom, sal hy volg of sal hy in Beta Bara achterbly? Andreas sê, kyk, hy sal kom, maar hy moes eers een paar reling streef. Yeshua sê, dit is goed so, want waar daar een kefas, een rots is, moet daar ook een Thomas wees sê Andreas, ja, dis sy naam, een eerlijke ziel, maar altijd bezwaard en vol twijfel. Wanneer hij echter iets begrijpt, het, sal hy dit nooit laat los nie. Alhoewel hy uitermatige vrijgevige hart het, van wie sy goedhartigheid is hierdie bijnaam vir hom gegee. Hy kom, meester, sal ek kom inroep, hier die tweede. Ek sê, ja, doen dit, want wie ook al in mijn naam komt sal uitgenooi word na die bruiloft. Dit wil lyk uit die gedeelte dat Andreas en Thomas een tweeling is. Ek het het ook nie geweet nie, vanmorgen nou eerst vir my so gelijk. Nou, waar daar een Petrus is, hy is Kefas, hy is die rots, moet daar ook een Thomas wees. Wat vader eindelijk sê, dat ons aan die einde baie Thomasse gaan kry, ons praat so makkelijk van die ongelovige Thomas, want daar jylle hoek op, want die Yeshua verskyn na sy dood, die sê nie, ek gloed het nie, ek wil eerst my vingers in hy wonde druk, om seker te maak. Maar hy word van hom gesê, as hy eerst vastgebuid het, kry hom nie los. En een ander eindskap, hy het een goeie hart, een vrygevige hart. En hy is laaste by die bruiloft. Ons hier in Suid-Afrika is die eerstelinge van die bruiloft. Daar het al van ons mense al 70-80% oorgegaan in die geestelike sfeer in. Wat ons van weet, daar mag dat wees wat ons nie van weet. Maar ons is nou bezig om hierdie bruiloftsmaal te hou. Vers 3 in die skrif, en toe daar wijn kort kom, sê die moeder van Yeshua vir hom, hulle het geen wijn nie vers 10 van hoofstuk 10, volgens die gebruik van daar die tyd, moes elke gas wat aankom, verwelkom word met een beker wijn. Mariam het al reeds vir een geruime tyd waargeneem, dat die voorraad wijn uitgeput geraak het, en sy het besef, dat die nieuwe gaste nie behoorlik volgens die gebruik verwelkom kan word nie. En dit denk is een goeie gebruik, ons dalk weer instel. Ok nou net die groot beker, en wanneer ook nog die dienst luister. Daarom sal sy in die, ge, het sy in die geheim vir my gesê, my liewe sien, dit sal een verleentheid wees, die wijn is op, hulle het niks oor nie, jy moet een bykie maak, tenminste vir die nieuwe aankomeling. Nou ek neem ook aan, dit was sekerlik maar een arm huis, dit was nie mense wat baie wel gesteld was nie, hulle het tenmin wijn gehad. Nou sê Yeshua vir haar vers 4 van die skrif van Johannes 2. Vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Verduideliking waarop ek haar die baie raaiselachtige antwoord gegeet voor al die gaste, maar natuurlijk op een baie sachte manier. 
waar ik vooral een lucht rondom die gebruik van daar die daar, vooral rondom Nazareth. Vrouw, moeder, dit gaan ons niet aan nie. Dus nog niet mijn bier als genoeide gas om wijn te voorzien. Nie. Sien jullie wel van praat hij nou van die hemelse hevelik? Hij kan nog niet die wijn bedienen, want hij is nog niet opgestaan en die doet het niet. Mijn tijd is nog niet gekomen. Nie. En daar die tijden en in daar die streek moest elke uitgenoeide mannelijke bruiloftsgas een vrijwillige geschenk van wijn geven. Daar moest echter een zekere volgorde nagekomen worden, zodat so geschenken van die naaste familieleden eerst gedrukt worden. Wanneer dit opgebreid was, was ook die ander geschenken van die gasten wat niet bloedfamilie was nie. Volgens gebruik een volgorde van belangrijkheid. Wanneer iets hier geschiet kan dat, was belangrijk om het te weten. Hij het nou niet toasters en een microfoon waar goed gaat wat hulle kon gee nie, nee, hy het wijn gegeven. Maar Mariam het geweerd dat die beschikbare wijn klaar was. Daarom het sy na my gedraai en as te ware, voorgestel dat die gebruikelijke orde oorgeslaan word, vooral omdat een nieuwe gas aangekomen het, en dit is Thomas, waarvoor daar niet een druppel verwelkomingswijn was nie. My moeder was baie nou gezet op die goede ou gebruike na te kom, tijdens zulke geleendhede. Alhoewel dit niet gelijk het of ik wou saamwerk in hierdie saak nie, het my moeder mij geken en geweet dat ik nooit geweier het om haar wensen te vervul nie. Kijk net hoe wonderlijk, ons praat baie van die trooster wat ons aantrek vir die huwelik met Yeshua. En hier is Yeshua zijn moeder op alle mensen zijn bruiloft, maar ze is baie bekommerd dat die procedures recht gevolgd moet worden. En dit is ook ons geestes trooster. Ze bekommernis is dat ons binnen die procedures van die voer, die wet, die orde, dat ons alles nakomt, zoals wat Yeshua, of in ieder geval is, zoals wat die vader dit nog voor hulle gegee. Nou, sê die moeder vers 5, net wat hij vir julle sê, moet julle doen. Ze het nou behandel, maar is baie belangrijk. Net wat Yeshua sê, moet ons doen, en dis die troostergees in ons, wat het voor ons sê. Enige gees, wat iets anders voor jou sê, al is dit een christen gees, godsdienst gees, iets anders te sê wat Yeshua gesê het, is niet die trooster. Voorbeeld, dan baie gesê. As die trooster, as die gees in jou sê, ek moet met de titel benoem word, soos dominee en pastoor en reverend, of wat ook al nog in Engels, dan is dit niet die trooster nie, want Yeshua het gesê, jylle moet jylle nie rabbi noem nie, Eén is jullie leermeester. Hij. En hoe komt zij dit? Want hij als hoofdleermeester of enigste leermeester leert niet leermeesters. Zo so eenvoudig is dat. Hij leert kennis. Die wat soos kennis na om te komen. Verdere verduidelijking en so met volle vertrouwen in mij. Draai ze naar die dienaars en sê, doe net wat hij vir jullie sê. Dit is zover so als dit die historische deel van hierdie vers en die tweede hoofdstuk aan betreft, maar vervat in hierdie historische gebeurtenis of, aangezien dit baie verder strik, is daar een geestelijke en profetische betekenis teenwoordig, wat met behulp van die innerlijke redenatie vermoe baie makkelijk ontdekt kan worden. Wie kan nalaat om te zien dat daar een van die meest opvallendste ooreenkomste bestaan tussen hier die bruilof, wat plaatsgevind het op die derde dag van my terugkeer van die woestijn van Betabara, nou op die derde dag, en my opstanding wat ook plaatsgevind het op die derde dag na my volkere. Daarom, dier hierdie bruiloof was daar een profetische aanduiding gegeven wat met my zou gebeur na drie jaar. Eén en een iets wat weier mate, dat na drie jaar ik waarlijk en zekerlijk als die eeuwige breide gom, een ware bruiloofsfeest zal hou met al mijn volgelingen en hulle wat mij waarlijk lief het en hulle wedergeboorte in die eeuwige leven in. 
Als je die boek 2 Nicodemus leest, zal je zien dat Yeshua neerdaal in die hel, in die plek waar daar lucht en water was. In al die gestorven geredenis van Adam, tot in sy tyd, het daar vastgevang, was daar vastgevang geweest door die ketams van die doodereik. Hij breek die ketams af, ruk die slote uit en hij vat al daar die siele paradijs toe. Dit is die huwelijk van die wat voor Yeshua's opstanden dan geleef het. En hulle het nou deel in die hemelse huwelijk dier dat hulle in die hemelse Jeruzalem is. En dit het ook op die derde dag gebeur. Nou staan ons aan die oorgang van die tweede dag na Yeshua derde dag. So ons is eindelijk nou net net voor weer een derde dag namelijk een derde duizend jaar. En nou kom die bruilof aarde toe. In die hemelse waar mense eeuwig levende lichaam het, hou hulle al vir 2000 jaar bruilof. En die sin dat hulle elke dag die wat in Jashua's huis is, sy woord te eten kry, sy liefde te drinken kry, en hulle werk saam met hom in die hele heel al. Bring hulle van die gestorvenis wat op dwaalwee is, en wat op laar hemelvlakke vastgevang is, vat hulle uit, en bring hulle na die hoogste hemelen toe. Of dan nou net verder, waar hulle dan nou sê, maar hier is ek gelukkig. Ek is nou in die tweede hemelen, ek is baie gelukkig, dit is rarig, alles is hier wat ek wil hee. En dan los jy so hulle daar. Misschien bly hy vir een paar miljoen jaar daar, en dan kry hy verlangen om in Yeshua's huis in te kom, en dan kan ek. Dan moet hy net, om self sy heerlijkheid laat wegvat, hy word een mikroskopiese klein siliekie, en hy word geboren hier op hierdie planeet. Want hierdie planeet gaan nog voor een miljoen jaar nog steeds bestaan met mense. Klink vir ons ondenkbaar, maar dit gaan so wees. Want dit is hierdie planeet wat gekies is. Nou ons, hier, hierdie is vir ons baie belangrik, wat bykom as een profetiese aanduiding vir nou. In sy vers 16, algemene praktiese sin echter, is hierdie verhaal van die bruiloof wat dit moet verstaan word, wat plaasgevind het drie dagen na my terugkeer van die woestijn. Jeen wees na die drie fases waar dier elkeen sal moet gaan. Dit was die derde dag na hy uit sy veertig dag woestijn vast uitgekom het. En die versoekings wat ons al van gelees het. Ten einde die wedergeboorte van die gees of die eeuwige lewe hewelik in die groot kana of hemelse Galilea te bereik. Verstaan jullie dit? Die drie dag wees na die drie fases waar dier jy en ek en allemaal van ons moet gaan. En nou luister hy dit. Hierdie drie fases bestaan uit eerstens die bemeestering van die vlees voorgestel weer na die tabernakelse voorportaal. Wat is in die voorportaal? Daar is een brandofferaltaar en een waskom. Wat moet jy daar doen? Jy moet jou ou kleed brand, want dit is Yeshua's kruis Golgotha voor sy voete, moet jy jou ou leerstellings uittrek. En dan moet jy jou laat was, laat doop. En ek verstaan, ons het doop, weer doopelinge vanmorgen, so na die klipwiel, gesublief, dat ons weer na die water toe gaan. Dis die eerste, dan gaan jy dier, tweedens, die suivering van die siel, dier die levende geloof, natuurlijk om haar self levend te bewys, dier werke van liefde, andersins sal sy dood wees. Weer eens voorgestel, dier die tabernakel sy heilige deel, met die toonbrode, wat Yeshua sy woord is, die twaalf stamme van Israel, ook die kandelaar wat daar brand, wat nou in jou hart is, met daar die geeste daar boot in die meer, en ook die reekaltaar, wat jou gebede nou, wat levend gemaakt word, dier die werke van liefde, nou een aangename geer verspreid in die heilige. Dit is jou siel, waar meeste van ons nou is, maar daar is baie wat nou oorgaan na hierdie, en laastens die opwekking van die geest vanuit die graf van oordeel. Dit is die allerheiligste, 
waar Yeshua voor ons die voorhangsel geskeer het. En daarin is die verbondsark met die kliptafels wat nou in jou hart die verbondsark, die geest van waarheid is met die twee getuies links en rechts als die twee engelen op die versoendeksel waar versoening voor jou en mij gedoen wordt voor Yeshua's troon. En dit is wanneer een mens vanuit zijn geest leeft, wanneer Yeshua jou nou al kan nemen naar die hemel toe. En hij zei, wat dier die opwekking van Lazarus en die doet, zekerlijk die duidelijkste analogie geeft. Wie ook al een beetje hier die klein verduidelijking zal bepijnen, zal het makkelijk vinden om die volgende te verstaan. En voordat ik aangaan met hoofdstuk 11, hoe op aarde kan die grootste groep Israëlieten in Zuid-Afrika zien dat hier die werken van die Satan is? En hulle lees, of hulle kan hier die gedeelte niet lezen. Ons zou het nooit op ons eie kon krijgen. Hij moest het voor ons gee, zoals wat hij de 2000 jaar nou voor zijn apostels gee. En dit is denk ik voor mij rarig, zeker die hartseerste ding in Zuid-Afrika. Verlang, het ons hier die groot evangelie in die heilige naam op die net gehad, zodat so die Israëlieten dit kon krijgen. Ik het gebed en vader het gesê, doen dit zo. So. Maar Ivers kan niet onthou hoeveel jaar geleden in 2006, 2005, toen zei hij voor mij, hij geeft mij die vers, die genooid is, was dit niet waard niet. Ga op die kruis paaien, breng die lammes, die ziekes, die melaatses, die krepeles, breng hulle in. Wat heeft mij gezegd, ga naar kerk toe, waar die kerkse paaien, hier die pad wat nou door die dochter van Sion gebouwd wordt, breng hulle van die kruispad, waar je met hulle kruis, breng hulle in, maar hulle skrik nog voor die namen. geef vir hulle die leer, en die namen wat vir hulle bekend is, dit is hoe kom ek dit moes doen, ek word veroordeel, maak die saak, of ek die heilige naam ingesit, en of ek die uitgaal, allemaal, dit is altijd ongelukkig, maar dit is maar opdrachten wat de mens nakom, omdat jy vir Yeshua werk, en jy wil graag hee, dat hij ook tevreden is met jou bij. So, voor ons doeleind is vanmorgen, het ek die heilige namen ingesit, ons weet nou wie is Mariam, ons weet wie is Yeshua, dit is nie meer Jezus en Maria nie, dit is dingen wat maar ingekomen door die rooms katholieke. Nou, hier is de volgende baie belangrijke deel, dit is dan die wonderwerk van die wijn, symbool van die wedergeboorte, en daar het volgens die wassingsgebruiker van die judeers, Zes klipkanne gestaan, wat elkeen twee of drie ankers hou. Ik zal nou sien hoeveel is dit in totaal. Die, daar het Marie, Miriam die dienaars vertel het, doen wat hij vir julle sê, het ek die dienaars versoek om zes klipkanne, wat bedoel was voor die judeerse wassen met water vol te maken, waar die gebruik echter niet langer meer dier die Nazareners en die kanne nagekomen is nie. Daarom was hier die kanne wat tussen 20 tot 30 galon gehou het, tussen 100 en 150 liter. Dat is nogal baie groter as die 5 liters wat ons ken. Die grootste kanne wat ons het is 1, 1 galon. Meer voor een vertoon uitgestal eerder als voor een specifieke doel. So 6, 600 tot 900 liter wijn wat hij hier gemaakt het. Mens weet, sien het niet als je die Bijbel leest. Nie. Nou, weer die skrif, Yeshua sê, vir hulle maak die kanne vol water, en hulle, hulle tot boe toe vol gemaakt. Hy sê aan hulle, skep nou uit, en bring haar vir die hoof dina, en hulle het haar gebring. Weer skrif, maak die beker vol, en neem dit eerste naar die opsiener van die feest, dus die kok of die chef, om te proe, laat hy sy opinie daaromtrend gee, Vers 10, elke man zet eerst die goed belee wijn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die jongste. Maar eer je die goed belee wijn tot nou toe bewaar. Ek het die hele klompie verse daar oorgeslaan, gaan lees dit gerust. 
Daarop het hulle op my en op die pas aangenome gast Thomas een heildrok ingestel en ons verwelkom. Nou daar is ook iets die belangrijks wat ek vir julle wil sê. Ek was eerder in een Israel vergadering waar ons by een wijnboer was. Ek was eindelijk een gast, maar die eindelijke gaste was een gemeente. En daar het die eienaar of hoofd van die tafel opgestaan en een heildronk ingestel op hulle en op die gemeente wat daar aangekom het. Maar toe verskreeuw die Israel predikant hierdie arme man so dat ons letterlijk net in stilte verder geëet het. So ongemakkelijk was het. Heildronk is vir die hel en is van Satan af en en en. Satan stel heildronke in, verseker. Maar ons het een gebruik op die willeke om heildronke in te stel. Wat sekerlik, as het van Satan was, dan sou ons dit seker nie meer gedoen het nie. Maar Yeshua het vir ons op die herberg geleer om een heildronk van wijn vir hom in te stel, wanneer ons eet. En dat daar niks verkeerd is om een glas wijn te vat en te sê, ons drink nou op Yeshua kry die mense leerstellings uit jou uit, kerk leerstellings kry ook die goed uit jou uit, dat hulle drijwe sap gedrink het, hulle het nie hulle het wijn gedrink die woord in die breus is ja jy ek was ook gevra om die boek van herinnering die woord ja jy uit te haal wat honderde plekke voorkom toe sê ek ek kan nie, toe sê ek wat moet ek daar ansit, toe sê hulle drijwe sap sê ek nie, ek kan dit nie doen nie want dan, maak het nie sin dat Noach dronk geword het nie maak het nie sin dat Elie van Hanna vraag, sy staan daar as een wijnkan langs aan, sy is in die tabernakel is jy gesuid vrou? ja, gaan lees dit sê sy nie, sy is hartseer want sy wil een baba hee, en sy krij nie in maar hy sê dat ons nie vaag gesê, dat is daar nie rechte wijn in die tabernakel was nie dan sê hy ons nog iets anders te gesê Dit is sikke goed wat ons net moet baie duidelik ons denke recht kry. Dit is een groot sonde om dronk te word. Staan in die Bijbel in spreke. Maar dit is nie een sonde om wijn te drink nie. Met mate, soos enig iets. Met mate moet jy eet ook. Nou ja, hy het een heel dronk op Thomas en op Yeshua. Nou vers 12 het al die mens op die breilof teenwoordig sonder twyfel gegloe dat ek sekerlik die beloofde Messias was. Hoekom het hulle gegloe? Verseker, omdat daar nou skielik 900 liter wijn is wat water was. En is die beste wijn wat hulle nog ooit geproe. Ek denk baie van hulle het van die wijn saamgevat, hy is nie. So groot wonderwerk was dit. Maar vers 13, Peter sê in die geheim aan my, Peter is skrik toe, en daar word hier die volgende aan hom geopenbaar. Meester, laat ek weer weggaan. Hoe lang is hy nou al daar? Net drie daar. Want hy is Jawe homself, soos geprofiteer dier die dienstnecht David in sy besalings. Maar ek is een arme sondaar en absoluut onwaardig vir hy. Yeshua sê vir hom, as jy onwaardig voel om langs my sy te loop, wie beskou jy as waardig vir dit? Voorwaar, ek het na die nie na die sterkes gekom nie, want hulle kan oorals gevind word, maar ek het gekom vir die swakkes en die siekes. Een wat gezond is, het nie die geneesheer nodig nie. Slechts die siekes en die swakkes het. So bly by my en wees opgeruimd, want ek het jou oortredinge lang al vergewe, en selfs al sal jy langs my sy sondag, sal ek jou ook daarvoor vergewe, want omdat jy my herken het, en altyd een rots was in jou geloof, sal jy gesuiver word, nie in jou sterkte nie, maar in jou swakheid, slechts dier die barmhartigheid, vat uit die hoogte. Dit is seker een van die mooiste beloftes vir ons. Bekie geskiedenis, toe een van die apostels by Petrus kom, of toe sy die disciples, 
to say the Messias is here, the Messias is here. To say Peter is my master, say he is not in the woods. The whole ancient world is gevaarlijk dieren en goed wat daar rondloop. Hij zei vat my nou na om toe. Sê die ouwe is midder na. Dit was sêk hier 10, 11 uur, 12 uur in die na. Hy sê ek wil hom nou sê. En toe hulle nou aangestap kom, Yeshua het so even sy hit afdak waaronder hy geblei het vir die 40 dag. Toe kom hy uitgestap met sy hande weit oop. En hy grijp vir Petrus vast. En hy sê soos wat jy in die nacht van jou ongeloof na my toe kom, maar jy gloe aan my, so sal ek jylle halfpad ontmoet. Halfpad, want ons sal nooit die vlak kan bereik wat hy is. Maar die belofte is as jy hom soek, as jy in die nacht van jou duisternis na hom toe gaan, dan gaan hy hierdie goed doen, want hy kom vir die swakkes, en dan sal jy ook een rots in die geloof hoor. En ons ken nou Petrus, hy het gister al gepraat, hy het heel wat gesondig, maar die ander ook, maar sy nou word nou in die Bijbel redelijk duidelijk uitgelig. En dit is omdat ons nog in die vleeslike, in die eerste bemeestering van die vleesfase is, die meeste van ons. En moet nie jou self elke keer so afbreek nie, Ek het een dag of twee gelede het ek een mooie Engelse boodskap van Sarah Jubilee geplaas, waar Yeshua sê, vergewe jylle self, hou op om te mout, die Engelse woord, oor jou sondes, want dit trek jou af. Dit sê nie net, dat jy nou kan aangaan met jou sondes, nie, dit sê net, sê nie goed achter jou, soos my dochter altijd vir my sê, bou een brug, gaan oor dit, as jy weet, dit is wat jy moet doen. Hierdie woorde van my bring trane in sy oor. Vers 15 Petrus sê met groot enthousiasme Meester, as almal jy sal verlaar ek sal jy nooit verlaar nie want die heilige woorde is waarheid en lewe en ons weet wat het gebeur maar Jashua berisp om nie dit dinge wat nog gaan kom 3,5 jaar later nadat Petrus dit gesê het neem hy die beker en praat geseend is jy Israel, nie die wereld nie, Israel, en driemaal geseend is ons, want ons is getuies van die vervulde belofte, Elohim het sy volk besoek, dit wat zwaar was om te gloe, is nou vervul voor ons sintuie, ons moet, nou moet ons nie langer huil, vanaf die afgrond na die jimmele nie, wat die hoogste het neergedaal na ons toe in die diepste van ons nood. Daarom al die glansrijkheid aan hom wie tussen ons is, en hierdie wijn voorsien dankzij sy mag en barmhartigheid, so dat ons in hom mag groe en van nou af, Elohim in hom sal eer. Nou Elohim in die mens op aarde is El met ons en dit is Immanuel en dit was ook een naam wat hy sou kry, die het die engel Gabriel gegeen, en dit is ook geprofiteer in Jesaja. Daarna drink Petrus sy wijn, en allemaal drink op hom, en sê, hierdie is een rechtverdige man, maar ek Jashua sê vir Petrus in die geheim, hierdie was nie vir jou dier die vlees gegeen nie, maar die vader wat in my is, het het openbaar aan jou geest, maar van nou af, bly maar stil, een tyd sal echter kom, wanneer jy dit sal uitskree, so dat die wereld, die hele wereld, jou kan hoor. Hierdie gedeelte moet ons van Petrus ook nou deertrek, na ons tyd toe in Suid-Afrika, in die boerenvolk, twee jaar en vier maanden gelede. Het Yeshua vir ons een lichtwiel op gerig, het hy die geestelike van Joshua 6, vir ons, Joshua 5 en Joshua 6, vir ons op gerig, namelijk, die goddelike geest van waarheid, wat nou tasbaar, saam met die hemelse gestorwe wezens, wat in die hoogste hemel is, ons voorvaders, as engele teenwoordig is, 
en nou alles in hulle vermoe doen om ons binnen sy orde vir ons lering te gee en ons op die rechte pad te hou, sonder om ons vry wil aan te tas. Daar teenhoor staan Satan met al sy disciples, duivels, demone, hoose geeste, en by hom is daar geen reels. Die engele aan ons kant, Yeshua, die sewe geeste, moet binnen die reels vecht. Jou beskerm engel moet binnen die reels bly. En as jy Yeshua nie dien nie, en hy kom met kar kop aan kop botsing vir jou, wat word vir die engel gesê? Excuse, hy het my nie geken nie. Dan sê hy dood. Ons het nou die geval gehad, waarvan ons kinders op die gulgal wil, en die ernstige botsing was, en die dochter, die sy klip in hulle huis gesin hier is, sy het wonderbaarlik uitgekom met die ongeluk. Ek het die kar gesien, dit is nie mooi nie. Ander oom het een dag vir my gesê, oom Kalli, herfst, dat hulle op die pad derbank toe was, en het was laat nacht, en hy was vaak, en het trok kom, in die verkeerde laan, in drie as, en dit was een seker dood, kop aan kop vir amal. Al wat hy onthou, sê hy, is hy die onderstel, met die wiele gesien, boe voorbij gaan. En ek twyfel of een kalli, oor so iets een story sal maak. Dit is die type van wonderwerke, wat kan gebeur, as, ons Yeshua in ons heen. Gaan aan. Toe het kalmte geweer eens onder die gastige Heers, en as gevolg van hier die daad, het hulle allemaal in my gegloe, en my beskou as die ware Messias wie gekom het om hulle te bevry van alle vijande. Vers 11 in die Bijbel, hier die eerste een van sy tekens, het Jesus Yeshua te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy majesteit geopenbaar, en sy leerlinge het in hom gegloe. En ek geloo dat die teken wat hy vir ons opgerig het, die banier wat hy opgehef het, te gulgal hier op die plaas, en in alle huise, wie sy klippe hier verteenwoordig is, is precies dit, Dit is die bruiloftsaal van die gees, waarin ons nou die bruiloftsmaal die woord gaan kry, en ons kry dit vars uit die hemelen, dit daal neer na ons toe, soos wat dit in Petrus neergedaal het, toe hy die woorde spreek, en dan ook die liefdesgees, wat nou so werkzaam is, onder die mense te gulgal. Dat daar die strijgees weg is, en dat ons allemaal, soos hennes sal optree, mans en vrouwens, om die arme kijkens net by mekaar te bring, ongeacht, wat hulle, op hierdie stadium, hulle wanleerstellings, en goed wat vir hulle opgedis is, en ek gaan iets bijvoeg, ek geloof, dat 16 december hierdie jaar, waar hy die oproep van Gilgal gekom het om een paardekraal te wees, gaan een baie besondere volk saamtrek wees. Ek sê dit, omdat tussen Christine en Daniel vanaf februari maand sekerlik minstens 30-40 keer in die nie meer gesê is van paardekraal. Nie nie dat het verkeerd gaan wees, as mense by bloedrevier is, of hier, gaan wees nie graag nie, en ons hoef nie allemaal daarheen te gaan nie, ek geloof ons moet net verteenwoordig wees, die dokter van Sion, en ons sal nog die reling stref, want ons het daarom twee bussies nou, die verduideliking, hierdie was vers 18, die eerste buitengewone teken, wat ek voor die oe van baie gegee het, tydens die aanvang van my groot werk van verlossing, En met hierdie teken het ek getoon, hoewel verborgen, die groot werk wat moes volg. Nie te min, nie een enkele persoon in die heer, wat in die hele vergadering het het besef nie. Want soos my vas in die woestijn profeties heen gewees het na my vervolging, wat ek van die tempel in Jerusalem sal moes deurgaan, en die doop dier Johannes na my dood aan die volterpaal, het hierdie breilof, na my opstanding heen gewees. 
en hierdie teken het die model geword van die wedergeboorte van die geest tot eeuwige lewe. Onthou vir die wat nie weet nie, daar is een wedergeboorte van die siel, dit is, moet eerst in jou plaas vind, en dan is daar die wedergeboorte van die geest. Dit is die Lazarus in jou wat opstaan, die geest wat dood en dormant geleed, wat nou geactiveerd wordt en wat vir jou besondere krachten sal gee, krachte nie net van geneesing enzovoort, nie maar van selfbeheersing, geduld, orde, ernst, al die goed gee, hier die wedergeboorte van die geest jou. Vers 19, net soos ek die water en wijn verander het, sal die mense natuurlijke weese, wat dier sy sintuie beheer word, verander word na geest dier my woord, op voorwaarde dat hij daar volgens zal leven. Maar elkeen zal hij advies in zijn hart moet volgen. Wat Mariam die dienaars gegeven, toen zij gezegd: Doe niet wat hij zegt. Dan zal ik met elkeen doen wat ik in Kana en Galilea gedoen heb. Namelijk een behoorlijke teken, waarbij elkeen wat leven volgens mijn woord dit makkelijker zal vind om die wedergeboorte van die geest en om zelf te herken. En hier zie ik een verborgen waarheid in die laatste zin, dat die gulgaltlipgeel is voor ons gegeven aan die einde als een behoorlijke teken. Wat die behoorlijke teken waarna hy verwijst is zekerlijk zijn opstanding en die dood. Want dit was een behoorlijke teken dat niemand om kan oorwinnie. Maar nou is daar weer een teken, dat mensen oorgaan van die dood in die leven. Denk daar aan die wonderlijke brood wat ons krijgt. Denk aan die wonderlijke ervarings wat met ons gedeel wordt, hemelse ervaring. Hoe ons zelfs nou toegang heeft in die geest tot wat ons voorvaders doen bij naam van Paul Krie, Emily Hobbers en nog ander, wat vader vir ons, ek hier in sy gegeet, waar is hulle? Wat doen hulle? Is hulle bekommerd oor hulle nageslag? Hulle is bitter, bitter bekommerd oor ons. En hulle is hier, en hulle werk saam, aan hierdie groot plan, wat nou in vervulling moet gaan. Hierdie laar, van die gees, die gulgal klipveel gees, wat niks anders dan as die trooster is nie, en wat die trooster in ons harte sê, om net dit te doen, wat Yeshua sê, en wat Yeshua sy stem herken, in mense wat professeer bring, skryfnechte, en wie die woord uitdra. Dit is wat nou hier gebeur het, en dit gaan dan ook vir ons die wedergeboorte van die geest bring, en dit wordt natuurlijk jouw hele natuurlijke lichaam omvormd. En al denk je het niet, als jij hier is in hierdie woord in wijn, eet en drink, omvorm je al reeds. Reeds word jouw siele dele gesuiver en een mate van verheerliking, een DNA aanpassen naar een hoer vlak toe. Hoe dit werkt nu niet, mijn vrouw. Maar ik krijg dit uit zijn woord dat hij bezig is met ons. So moet niet moedeloos raak nie. Zodra die brood naar je geestelijke maag toe gaan, nadat jy dit gekou het, gekou het beteken deerdink het, en jou geestelijke maag sky nou die goeie van die slechte af. Maar als je net vaderse woord doen, dan behoort jou afscheidingsorgaan eindelijk niet eens te werk nie, die goed gaan direct naar je sintuie toe, die geeste substans na jou lichaamsdele toe en je wordt gesuiver en dit zal niet meer lang wees dat daar wonderbaarlijke genezings gaan plaatsvinden, nie dat letterlijk benen kan aangroei en door is opgewek gaan word maar wat is altijd denk ik uit gesê ons sal groter dinge doen als hij is dit niet een groter ding om een geestes op te wek als een fysische dooie nie? 
Want een fysische dode kan dalk in die hemel wees. Soos Lazarus. Hij was een goede man. Maar een geestelijke dode wat hier inkom, wat die wereld in sy drek aan hom, wat uiteindelijk besef, ik moet mijn tempel reinig, en ik moet mij begin bezig hou met werken van liefde. <coughs> Dit is die voorwaarde, dat is niks anders nie. Jy moet een lewe van liefde leef binnen die woord wat je natuurlijk ook moet inneem. Want hoe lang gaan jy leef zonder kos en water, hulle sê 7 dagen. Hoe lang gaan jy geestelijk leef als jij niet brood en wijn wil inneem? Bedoelen, die woord en die liefde doen nie. Dit is die kos vir die geest. So ek hoop dat hierdie wedergeboorte is een bykie duideliker nou vir allemaal. Ons sien die rol van die moeder daar, die moeder in die geestels realm, wat in ons is, wat in ons hart is, en wat ons vermaan, onderrug, leer en liefheid. Amen.